ওয়েলকাম ব্যাক টু ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট আজকে আমরা দেখব ফরকাস্টিং এখন আমরা দেখব ফরকাস্টিং আসলে কি ফরকাস্টিংটা হচ্ছে ফরকাস্টেড ভ্যালু আমরা বের করি যেরকম হচ্ছে গুগলে আমরা হচ্ছে দেখতে পাই যে হচ্ছে আজকে আমাদের যেরকম স্মার্টফোনেই গুগলে আমরা দেখতে পাই হচ্ছে আজকে তাপমাত্রা কত ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে কালকে বৃষ্টি হবে কি না এগুলো আমরা যে ভ্যালুগুলো দেখি এই ভ্যালুগুলোকে বলা হয় ফরকাস্টেড ভ্যালু মানে আমরা ধারণা করে নিই যে হচ্ছে আবহাওয়ার উপর বেস করে যে এটা হতে পারে সে মানে কাছাকাছি যদি নাও হয় কাছাকাছি একটা ভ্যালু আমার আসবে ফরকাস্টিংটা হচ্ছে ফরকাস্টিংয়ের মেন পারপাসটা হচ্ছে মানে কি হতে পারে সেটা আমার আমাদের উপস্থাপন করা আর ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্টে ফরকাস্টিংটা হচ্ছে এই রকম যেরকম টাইম পিরিয়ড দেওয়া থাকলো অ্যাকচুয়াল টাইম দেওয়া থাকলো এটা থেকে আমার হচ্ছে ফরকাস্টের টাইমটা বের করব কাছাকাছি ওর কাছাকাছি বের হবে যেরকম তারপরে হচ্ছে প্রফিট লস তারপরে হচ্ছে প্রোডাকশন কীরকম করব কতটা এটার যে অ্যাজামশনগুলো আমরা এগুলো হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্টে এই ফরকাস্টিং দিয়ে বের করব ফরকাস্টিংয়ের বেশ কিছু ধাপ আছে যেরকম হচ্ছে নেব মেথড মুভিং এভারেজ ওয়েটেড মুভিং এভারেজ তারপরে আছে হচ্ছে এক্সপোনেন্সিয়াল স্মুদিং এখন আমরা দেখব হচ্ছে নেব মেথড নেব মেথড নেব মেথডে থাকে হচ্ছে টাইম দেওয়া থাকবে একটা এখানে দেওয়া থাকবে হচ্ছে অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল ভ্যালু এই অ্যাকচুয়াল ভ্যালুর ওপর বেস করে আমরা বের করব হচ্ছে ফরকাস্ট ভ্যালু ফরকাস্টেড নেব মেথড এটা নেব মেথড যখন টাইম দেখা এখানে টাইম হচ্ছে যেরকম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আমরা নিতে পারি এখান থেকে আমার হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু দেওয়া থাকতে পারে হচ্ছে দুইশো দশ দুইশো বিশ দুইশো তিরিশ দুইশো পঞ্চাশ দুইশো ষাট এরকম দেখা যাচ্ছে ভ্যালু আমার হচ্ছে দেওয়া আছে তাহলে হচ্ছে এই ভ্যালু থেকে আমার নেব মেথডে ফরকাস্টেড ভ্যালুটা কীভাবে বের করব নেব মেথডে আমার হচ্ছে আমার হচ্ছে তুলনা করে আসলে আমরা ফরকাস্টেড ভ্যালু বের করি এখানে যখন প্রথমটা থাকবে প্রথমটার প্রথম টাইম পিরিয়ডে আমার হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু দুশো দশ এটার ফরকাস্টেড ভ্যালু বের করার জন্য তুলনা করার মতো আমার কিছু নেই তখন এখানে আমার ফরকাস্টেড ভ্যালুটা হচ্ছে থাকে না এটা হচ্ছে ডট 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 থাকে আর পরেরটার নেব মেথডে পরেরটার হচ্ছে যখন আমি বের করব অর্থাৎ টাইম পিরিয়ড টু এর যখন বের করব আর এখানে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু যেটা আছে দুইশো আর এই এখানে ফরকাস্টেড ভ্যালুটা হবে ওই প্রথম টাইম পিরিয়ডে যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু ছিল সেইটা তাহলে হচ্ছে এইটাতে হবে দুইশো যখন থার্ড থার্ড টাইম পিরিয়ডের জন্য বের করব তখন সেকেন্ডটার এভাবে সিরিয়াল ওয়াইজ আমার চলে যাবে দুইশো যখন হচ্ছে এই যে ফোর্থের বের করব তখন আমার হচ্ছে ফরকাস্টেড ভ্যালুটা হবে হচ্ছে এই অ্যাকচুয়াল ভ্যালু থ্রিটা তাহলে দুইশো আর ফাইভেরটা হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ তার আগেরটা রিসেন্ট ভ্যালুটা রিসেন্ট আগের ভ্যালু যেটা ওইটা দিয়ে আমার শেষ হয়ে যাবে এইভাবে আমরা নেব মেথডের ম্যাপটা করে ফেলতে পারি আমার এখানে হচ্ছে লাগবে হচ্ছে ভ্যালুটা এটার নেব মেথড করার ফর্মুলাও আছে কিন্তু আমার মানে টার্গেটটা হচ্ছে এখানে ফরকাস্টেড ভ্যালু বের করা ফরকাস্টেড ভ্যালু বের করার সব থেকে ইজিয়েস্ট ওয়ে হচ্ছে এইটা এখন আমরা দেখব মুভিং এভারেজ মুভিং এভারেজের ফর্মুলাটা কি মুভিং এভারেজের ফর্মুলাটা হচ্ছে এফ এফ টাইম পিরিয়ডে এফ টাইম পিরিয়ডে হচ্ছে ফরকাস্টেড ভ্যালুটা হচ্ছে এম এ এন আর এখানে হচ্ছে সামেশন অফ এন ওপরে আই সমান ওয়ান মানে ওয়ান থেকে শুরু হবে আর এ টি মাইনাস আই ডিভাইডেড বাই এন এখানে এফ টিটা হচ্ছে ফরকাস্ট ফর টাইম পিরিয়ড টি মানে টাইম পিরিয়ড টি এ ফরকাস্ট ভ্যালু বের করতে হবে ফরকাস্টেড ভ্যালু আর এম এনটা হচ্ছে এন টাইম মুভিং এভারেজ এখানে টু টাইম মুভিং এভারেজ হতে পারে থ্রি টাইম মুভিং এভারেজ হতে পারে সেটাই বুঝিয়েছে আর এ টি মাইনাস ওয়ান হচ্ছে আমরা যখন মুভিং এভারেজের ম্যাথ করব তখন হচ্ছে এই মানে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু থেকে তার রিসেন্ট ভ্যালুটা তার রিসেন্ট আগের যে ভ্যালুটা থাকবে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুরই রিসেন্ট আগের যে ভ্যালুটা থাকবে সেটা থেকে আমরা কাউন্ট করা শুরু করব সেই কারণে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু ইন পিরিয়ড টি মাইনাস ওয়ান এইটাই এখানে হচ্ছে এই ফর্মুলা দ্বারা এটাই বুঝিয়েছে এখন মুভিং এভারেজের জন্য হচ্ছে টাইম পিরিয়ড ডিমান্ড আর ডিমান্ড দেওয়া আছে আর বের করতে হবে ফরকাস্টেড ভ্যালু তাহলে এখন এই যে পিরিয়ডটা পিরিয়ডটা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড আর ডিমান্ডটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু আর এইটার ওপর বেস করে আমাকে বের করতে হবে ফাইন টু টাইমস মুভিং এভারেজ তাহলে টু টাইম মুভিং এভারেজ কীভাবে বের করব আমার যদি হচ্ছে এ ফাইভ মানে এই টাইম পিরিয়ড ফাইভের জন্য আমরা বের করি তখন আমার এটা বের হবে হচ্ছে 
ওই আগে রিসেন্ট ভ্যালু থেকে মানে আমরা ওখানে লিখছিলাম এ টি মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ হচ্ছে যে ভ্যালুটা অ্যাকচুয়াল টাইম যেটা দেওয়া থাকবে এটা হচ্ছে ডিমান্ডের এটা অ্যাকচুয়াল টাইম এগুলোকে বলা হয় এই অ্যাকচুয়াল টাইম যেটা দেওয়া থাকবে তার মোস্ট রিসেন্ট ভ্যালু থেকে আমরা শুরু করব তাহলে যখন ফর এই ভ্যালু মানে ফাইভের জন্য যখন ফরকাস্টেড ভ্যালু বের করব তখন আমার হচ্ছে তার ঠিক ওপরেরটা রিসেন্ট ভ্যালুটা থেকে আমরা কাউন্ট করা শুরু করব তাহলে হচ্ছে টু টাইম মুভিং এভারেজ যেহেতু বলছে তখন হচ্ছে আমার এই ফোর আর থ্রির যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু আছে সেটা নিব তাহলে হচ্ছে চল্লিশ যোগ তেতাল্লিশ ভাগ টু যেহেতু টু টাইমস তাই দু টু তারা ভাগ তাহলে আমার আসে হচ্ছে একচল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ এইটা হচ্ছে আমার ভ্যালু তারপরে যখন এ ফোর বের করব তখন আমার এ ফোরের যে রিসেন্ট আছে রিসেন্ট আগেরটা সেটা আমরা নিব তাহলে তেতাল্লিশ প্লাস চল্লিশ ডিভাইডেড বাই টু এইটাও আসে হচ্ছে একচল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ একচল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ এফ থ্রি যখন বের করব তখন টাইম টু এর জন্য যেটা থাকবে মানে মোস্ট রিসেন্টটা তাহলে চল্লিশ প্লাস বিয়াল্লিশ এই যে এই চল্লিশ যখন থ্রির জন্য বের করছি তখন এই চল্লিশ আর এইটা ভাগ টু এটা আসে হচ্ছে একচল্লিশ এখন যখন আমরা এফ টু যদি এখান থেকে আমরা বের করতে চাই তখন আমার কি লাগবে রিসেন্ট ভ্যালুর ওপরের দুইটা মানে যে ভ্যালুর থাকবে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু তার আগের দুইটা ভ্যালু তাহলে যখন এফ টু এর জন্য বের করছি তখন এই এই ভ্যালুটা থাকছে আর এর উপরে আর একটা ভ্যালু থাকার দরকার ছিল কারণ টু টাইম মুভিং এভারেজ তাহলে একচল্লিশ এই যে বিয়াল্লিশ প্লাস যে আর একটা ভ্যালু সেটা আমরা পাচ্ছি না তখন আমার এটা হচ্ছে ডট থেকে যাবে আর এফ ওয়ানের ক্ষেত্রেও যখন এফ ওয়ান তার আগের দুইটাই তো নেই তখন এই দুইটাও ফাঁকা থেকে যাবে তাহলে হচ্ছে এই দুইটা ফাঁকা এইভাবে আমরা হচ্ছে মুভিং এভারেজের ম্যাথগুলো করব তবে হ্যাঁ এখানে হচ্ছে আমার ফাইন থ্রি টাইম মুভিং এভারেজও চাইতে পারতো যদি থ্রি টাইম মুভিং এভারেজ চাইতো তখন যখন এফ ফাইভ বের করতাম তখন আমার হতো রিসেন্ট তার উপরের তিনটা যোগ করতাম তখন চল্লিশ তেতাল্লিশ চল্লিশ ডিভাইডেড বাই থ্রি তারপরে ফোরের যদি চাইতো তখন হচ্ছে তার আগের তিনটা তাহলে তেতাল্লিশ চল্লিশ বিয়াল্লিশ এই তিনটা যোগ করে তিন দ্বারা ভাগ করতাম এইভাবেই হচ্ছে আমরা মুভিং এভারেজ বের করতে পারি তখন আবার হচ্ছে এই থ্রির জন্য যদি বের করতাম এফ থ্রি তখন হচ্ছে তিনটা কারেন্ট ভ্যালু আমরা পেতাম না তখন এফ থ্রিও ফাঁকা হয়ে যেত এইভাবেই আমরা মুভিং এভারেজের ম্যাথগুলো করবো